हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास है एम आई का रिटेल बॉक्स जिसे मैंने खुद परचेज किया है एम आई डॉट कॉम से ये एक रिव्यू यूनिट नहीं है आज से लगभग एक साल पहले हमने अनबॉक्स किया था हमारे ही चैनल पर एम आई वन और उस पर काफी सारी वीडियोस मैंने आपको बना के दे दी थी इस बार इस साल भी हम एम आई पर ऐसा ही कुछ काम करने वाले हैं सबसे पहले बॉक्स को अगर आप देखें पीछे की तरफ काफी सारे स्पेसिफिकेशन दिखी हुई है मेड इंडिया यहाँ पर लिखा गया है फोर जीबी ब्लैक कलर का ये वेरियंट है और एंड्रॉइड वन की ब्रांडिंग आपको हर जगह इस फोन में देखने के लिए मिल जाएगी आगे की तरफ भी और ऊपर की तरफ इंडिया नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड इसके बाद हम जल्दी से फोन को करते हैं अनबॉक्स देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है और देखते हैं क्या फर्स्ट इंप्रेशन रहते हैं फोन को पहली बार देखने के बाद ये जो फोर जी बी सिक्सटी फोर जी वाला वेरियंट है वो आपको सेवनटीन थाउजेंड की प्राइस में इंडिया में देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स इस लाल बटन को दबाएं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो बॉक्स को अगर सबसे पहले अगर आप ओपन करेंगे बॉक्स के अंदर आपको एक और छोटा सा बॉक्स देखने के लिए मिलेगा इस बॉक्स में हम देख लेते हैं कि क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कवर है इस बॉक्स में डेफिनेटली और कुछ अडेप्टर्स वगैरह हैं देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या है सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यूजर मैनुअल्स हैं जिसमें वारंटी कार्ड वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा और इसको यूज करके आप कुछ और इन्फॉर्मेशन भी फोन के बारे में देख सकते हैं इसको हम रख देते हैं साइड में इसके बाद यहाँ पर आपको एक कवर देखने के लिए मिल जाता है जो कि बेसिक क्वालिटी का है डेफिनेटली और फोन पे अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली फोन की लुक को ये एनहेंस तो नहीं करेगा लेकिन जो कैमरा का बल्ज है यहाँ पर फोन में बहुत बड़ा उसको ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा इसके बाद आपको टाइप सी टू थ्री पॉइंट फाइव एम ऑडियो जैक का अडेप्टर देखने के लिए मिल जाता है तो बेसिकली आपको थ्री पॉइंट ऑडियो जैक फोन में देखने के लिए नहीं मिलेगा उसी के साथ यहाँ पर आपके पास एक सिम इजेक्टर टूल भी है जिसको आप सिम ट्रेन निकालने के लिए यूज कर सकते हैं वापस से आ जाते हैं फोन पर देख सकते हैं फोन के ऊपर अगेन से एक कवर सा लगा हुआ है जिसके ऊपर अगेन कुछ स्पेसिफिकेशन दिखी गई हैं, पीछे की तरफ भी कुछ स्टिकर्स है जिसके ऊपर आई एम ए या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी फोन दिखने में काफी सुंदर लग रहा है और काफी हल्का भी लग रहा है अभी के लिए फोन को हम रखते हैं साइड में वापिस आएंगे फोन पर देखेंगे फोन में क्या क्या है लेकिन ये जो कैमरा का बल्ब है वो डेफिनेटली पहले जो भी फोन्स आपने देखे होंगे Redmi वाई टू या Redmi Note 5 Pro उससे डेफिनेटली काफी बड़ा है अब ये फोन सिम भी है तो उसकी वजह से शायद ये जो बल्ब है वो थोड़ा बढ़ गया है उसके बाद अगर आप बॉक्स में देखेंगे तो एक चार्जर है फाइव और टू एम का जिसको मैं बोलूंगा थोड़ा घटिया चार्जर है क्योंकि क्यूक चार्ज फोर पॉइंट जीरो सपोर्ट करता है फोन लेकिन अडेप्टर आपको बॉक्स में देखने के लिए नहीं मिलता उसके बाद एक टाइप सी केबल है और कुछ भी बॉक्स के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता तो वापिस से हम सब चीजें रख देते हैं फोन के बॉक्स में और वापिस आ जाते हैं फोन पर तो फोन को अगर आप वापिस से देखेंगे ऊपर की तरफ जो दिखा गया है कैमरा की स्पेसिफिकेशन सीखी गई है स्नैपड्रैगन सिक्स दिखा गया है इस लेयर को हम उतार देते हैं उसके बाद देखते हैं फोन को फोन के फिजिकल की अगर आप बात करें फ्रेंड्स लेफ्ट साइड पर आपको सिम ट्रे देखने के लिए मिलती है जिसमें आप दो सिम्स यूज कर सकते हैं राइट साइड पर आपको पावर की और वॉल्यूम रोकर देखने के लिए मिल जाते हैं ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आई ब्लास्टर है नॉइस कैंसेशन के लिए एक सेकेंडरी माइक है नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो टाइप सी पोर्ट है लाउड स्पीकर ग्रिल है और एक प्राइमरी माइक्रोफोन आपको देखने के लिए मिल जाता है फोन के पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स बारह प्लस बीस मेगा के कैमराज का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है डुअल एलईडी फ्लैश है फिंगर सेंसर है और नीचे की तरफ कुछ ब्रांडिंग है आगे की तरफ भी आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड्स इनको स्पीकर है फ्लैश है और कुछ सेंसर्स हैं 5.99 पॉइंट का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है फोन को हम कर देते हैं टर्न ऑन और देखते हैं फोन के अंदर का कुछ लुक फर्स्ट इंप्रेशन अगर मैं बात करूं और देखते हैं कैसा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन आपको इस फोन में देखने के लिए मिलता है तो सबसे पहले आप यहां पर एंड्रॉइड वन का लोगो अगेन से देख सकते हैं इस फोन में आपको हर जगह एम की ब्रांडिंग कम दिखेगी एंड्रॉइड वन की ब्रांडिंग ज्यादा दिखेगी क्योंकि ये फोन गूगल के एंड्रॉइड वन के प्रोजेक्ट के तहत आता है और उसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने के लिए मिलेगा तो अभी इस फोन को हम बूट कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा स्टॉक एंड्रॉइड वाला लुक आपको इस फोन में देखने के लिए मिल रहा है जो इनिशियल सेटअप है पूरा स्टॉक एंड्रॉइड वाला है कुछ भी एम का आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा इसको मैं अभी के लिए सारा स्किप कर देता हूँ बाद में मैं पूरी इसको सेटिंग्स कर दूंगा और अभी के लिए हम देखते हैं कि फोन में हमें क्या देखने के लिए मिलता है सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा बहुत जल्दी ये सेटअप कंप्लीट हो गया है आज तक जितने भी फोन्स को मैंने अनबॉक्स किया है लगभग 20-25 फोन्स होंगे जिसको म
उसको भी मैं ब्लूटवेयर नहीं बोलूँगा किसी ना किसी पर्पस के लिए ही वो यहाँ पर दी गई है उसी के साथ जो कैमरा ऐप है इस फोन में वो जो है वो एम आई की इंटीग्रेटेड ऐप है मतलब एम की ऐप है और ये भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि उसकी वजह से आपको अगेन काफ़ी सारे फीचर्स कैमरा ऐप में भी देखने के लिए मिल जाएंगे और इस फोन का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा हाईलाइटिंग फीचर्स कैमराज ही हैं आगे की तरफ भी आपको काफ़ी अच्छा कैमरा देखने के लिए मिल रहा है और पीछे की तरफ भी आपको काफ़ी अच्छे कैमराज देखने के लिए मिल रहे हैं तो यहाँ पर इस फोन का हाईलाइटिंग फीचर डेफिनेटली कैमराज हैं और उसको और एनहेंस करने के लिए यहाँ पर आपको एम की इंटीग्रेटेड कैमरा ऐप देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर आपको पूरा आप देख सकते हैं फुल फ्लैज एक मैनुअल मोड है जिसमें आप काफ़ी अच्छी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं और सेटिंग्स में अगर आप चले जाएंगे तो फोटो का फ्रेम साइज वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वीडियोस में जाके मैं आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स कि ये फोन 4K रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है अल्ट्रा एच 4K आप इस फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं रियर कैमरा से फ्रंट कैमरा से नहीं कर पाएंगे और इस फोन में आपको इमेज स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाती है कुछ सैंपल्स देने की हम ट्राई करते हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि क्वालिटी कैसी है एम आई की फर्स्ट इंप्रेशन के लिए हालांकि डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू मैं डेफिनेटली आपके लिए कर दूंगा जहाँ पर मैं आपको बता दूंगा इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस मुझे कैसी लगी है अभी के लिए हम कुछ सैंपल्स दे देते हैं जल्दी से देखते हैं वो फोटोस हमें कैसी देखने के लिए मिलती हैं तो यहाँ पर एक सिंपल फोटो मैंने दी है पोर्ट्रेट मोड में दी है हालांकि यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आप देख पाएं पोर्ट्रेट के लिए लेकिन मैं इस वीडियो के लास्ट में कुछ सैंपल्स भी आपको दे दूंगा तो वीडियो के लास्ट में आप काफ़ी सारे सैंपल्स देख सकते हैं और वहाँ पर उन सैंपल्स को देख के आप फोटोज़ की क्वालिटी को जज कर सकते हैं कि इस फोन में कैमराज आपको कैसे देखने के लिए मिल रहे हैं अभी के लिए अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ मेरे हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस फोन के कैमरा से आपको देखने के लिए मिल रही है डिटेल्स बहुत अच्छी हैं और पोर्ट्रेट मोड भी काफी अच्छा यहां पर मुझे दिख रहा है उसी के साथ अगर आप जल्दी से इस फोन के अबाउट सेक्शन में भी हम चल जाते हैं देख लेते हैं फोन के अबाउट सेक्शन में यहां पर कौन सा सिक्योरिटी पैच है क्या एंड्रॉइड वर्जन है तो सबसे पहले अगर आप एंड्रॉइड वर्जन देखें तो एंड्रॉइड एट पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है होप करते हैं कि एंड्रॉइड पी भी आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा हालांकि इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरे हिसाब से उसी के साथ यहां पर अगर आप देखेंगे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल है अभी वो थोड़ा पुराना है लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही मैं इसमें सिम कार्ड इंसर्ट करूंगा लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट आपको डेफिनेटली इस फोन में देखने के लिए मिल जाएगा स्टोरेज की अगर आप बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्सटी में से लगभग फोर्टी आपको फ्री देखने के लिए मिल जाती है तो उसमें कोई भी इशूज नहीं है और रैम की अगर आप बात करें फोर रैम वाला मॉडल है सिक्स जीबी वाला जो मॉडल है वो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है फ्रेंड्स मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर को भी सेट कर दिया था देख लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड आपको कैसी देखने के लिए यहां पर मिलती है और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैं फिंगरप्रिंट सेंसर को टच करता हूं फोन जो है वो अनलॉक हो जाता है दोबारा से मैं आपको दिखाता हूं टच और अनलॉक दोबारा से टच करता हूं और फोन जो है वो अनलॉक हो जाता है तो मेरे साथ फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड काफी डिसेंट है दो तीन बड़ी प्रॉब्लम्स जो इस फोन में है प्रॉब्लम इस फोन में फेस अनलॉक नहीं है दूसरा इस फोन में 3.5 पॉइंट ऑडियो जैक देखने के लिए नहीं मिलता तीसरा इस फोन में मेमोरी कार्ड के लिए भी कोई सोर्स देखने के लिए नहीं मिलता लेकिन उसके साथ इस फोन में काफी सारे प्रोस भी है जो इस फोन को डेफिनेटली एक बहुत अच्छा परचेज बनाते हैं इवन अगर आपके पास रेडमी नोट फाइव प्रो है डेफिनेटली फिर भी आप इस फोन को खरीद सकते हैं अभी के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा कुछ और जहाँ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स